、中野、また、猫又伝説。中野、また集落は、現在50人ほどの人口ですが、多い時は500人ほどいたそうです。上越から車で30分ほたび、山の中でお店も自販機も今はありません。高齢化、過疎化が進み若い人もいますが、少ないのだそうです。この村で起きた猫又伝説とは一体どのようなお話だったのか。妖怪猫又伝説。昔、新潟県、中野又集落に恐ろしい妖怪猫又が住んでおり、村人や家畜を襲っていました。村人は恐ろしく外出することもできず、悩んだ末代官に相談行きました。代官は牛がる数十人に指や鉄砲を持たせ中野又へ向かいました。村人も借り出されて総勢千人を超えて退治に向かいました。猫股を発見すると、指や鉄砲で攻撃するも、猫股は目にも止まらぬ速さで身をかわし、弓も鉄砲も撃っても命中すらしなく、恐ろしくなって足軽たちは、退散してしまいました。村人に怪力を持った吉十郎という男がいた。病み上がりだったが熱心な誘いもありよのため人のためならと、退治を引き受けたのである。村の中に入り込むと、まもなく猫又が吉十郎に襲いかかった
、猫又との壮絶な戦いが始まったのである。双方一歩の引かず戦いましたが、よし重要は猫股に足を噛みつかれ負傷しました。ヤシジロロは最後の力を振り絞ってついに猫股の喉めがけて一撃を放ちます。ヤシジロロの最後の一撃を見事に応急し、猫股は倒れて死んでしまいました。ヤシジロロの活躍によって猫股はいなくなり、村人たちも安心し暮らせるようになったのだと言います。猫股は大橋稲荷に埋められたが人々はいつしか猫股稲荷と呼ぶようになったのだという。新潟にはもう一つ猫股のお話が伝わっています。南部神社には狛犬ならぬ狛猫が門番をしています。猫股権限と言われ、蚕をかじるネズミ除けの神様だと言われています小間猫可愛らしいですね猫股退治をした吉十郎の子孫が今でもおられるそうです。猫股大事の褒美としてもらった品々が博物館にて保管されているそうです。中の股の以前は学校だった階段には卒業生が描いた猫股大事の模様が描かれています。中のまた唯一の宿泊施設にはきょうどしがありその中に「猫股伝説」の記載が事細に書かれています。実際の体型や特徴、また退治をした吉十郎についてまで記載されています。襲撃された場所や退治を行った場所も違いがあるのかな。
また多数襲撃されたなってますが実際は3人と記載されてます中のまた集落とは違う場所で襲撃されたとなってもいます猫股は富士権現の使者ではないかとも書かれてます昔源頼朝が富士山で竹木狩りをすると猫股は近くの山に逃れ狩りが終わると帰ってきていたと言います。哀れに思った富士権現はこの山からで出て行きなさいと言い渡したのでしたフジオで出やちやこちら自分に居場所を探してやっと茂倉山に身を潜めることにしましたやっと見つけた安住の地を人間に見つかってしまった。他人があなたの家に勝手に入らられたら嫌じゃないでしょうか自分の住みかを荒らされてまた住みかを探すのは嫌だっただから人間を口封じに襲ったのではないのでしょうか邪魔をしては欲しくないそっとしておいて欲しかったのではないのでしょうか一番恐ろしいのは猫股でも妖怪でもなく人間なのではないでしょうか、えー<笑>